हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ एनाइंस एनाइंस के बारे में तो आज जो हम लोग एनाइन पढ़ रहे हैं उसमें पहला एनाइन है सल्फेट का आयन एसओ फोर टू माइनस और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो है सोडियम सल्फेट एन का सॉल्ट तो देखिए हमने क्या किया सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ एन ले लिया Na2SO4 का जो है उसका सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया और उसमें बेरियम क्लोराइड को ऐड किया या बेरियम नाइट्रेट को ऐड किया हमेशा यही रिएजेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में लेते हैं तो बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस को ऐड किया तो हमको एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला जो कि बेरियम सल्फेट का बी का प्रेसिपिटेट है और ये इनसॉलेबल होता है डायल्यूट एच में अगर डायल्यूट एच सी एल इसमें मिलाया जाए तो ये इनसॉलेबल है तो रिएक्शन क्या हुआ इसके एन ए टू एसओ फोर और बी ए सी एल टू के रिएक्शन से बी ए एसओ फोर का प्रेसिपिटेट मिला और एन ए सी एल सॉल्ट बन गया अब देखिए तो ये कंफर्म कर दिया इसने कि जो सॉल्ट हमने लिया था उसमें सल्फेट आयन थे अभी अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं सल्फाइट आइन के बारे में सल्फेट आइन के बारे में सल्फाइट आइन के बारे में और कार्बोनेट आइन के बारे में वहां पर भी हम यही करते थे कि पीपीटी में डायल्यूट एच सी मिलाते थे लेकिन क्या होता था पर जो बी एस फोर का वाइट प्रेसिपिटेट मिला उस पर इंपॉर्टेंट बात क्या आई है कि ये डायल्यूट एच सी में इनसॉलेबल है इसी से तो हमने कन्फर्म किया कि ये सल्फेट आइन है अगर याद करिए आपने पिछले वीडियो देखा हुआ है जहां पर आपने कार्बोनेट आइंस और सल्फाइट आइंस के बारे में कंफर्मेशन पढ़ा था तो वहां जो प्रेसिपिटेट बनते थे वो प्रेसिपिटेट थे बी थ्री और बी थ्री के ये भी वाइट प्रेसिपिटेट थे और ये बी फोर का ये भी वाइट प्रेसिपिटेट है लेकिन इनमें डिफरेंस था क्या डिफरेंस था बी थ्री और बी थ्री का प्रेसिपिटेट सोलबल एन एच था वाइट प्रेसिपिटेट था लेकिन वो सोलबल था लेकिन ये जो बी एस ओ फोर का प्रेसिपिटेट है इट इज इन सोलबल इन डायल्यूट एच सी एल ये डिफरेंस है तो ये सोलबिलिटी ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट की बेसिस पे भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा कार्बोनेट आयन है कि सल्फाइट आयन है और सल्फेट आयन है इस तरह से आपने सल्फेट आयन का कन्फर्मेशन कर लिया अगले एनाइन और सॉल्ट पर आते हैं तो अगला एन आइन जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोराइड आयन सी एल वन माइनस तो देखिए इसमें क्या क्या करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम एक कोई भी सॉल्ट लेते हैं ऐसा सॉल्ट जिससे कि अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा उसमें कंसनट्रेटेड एच टू एसओ फोर मिलाते हैं कंसनट्रेटेड एच टू एसओ फोर मिला के उसे हीट करते हैं तो एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है एक गैस इवॉल्व होती है जो कलरलेस है लेकिन एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक उसमें आप देखेंगे वो गैस अगर अमोनिया के सोल्यूशन के पास में आ जाए तो डेंस फ्यूम निकलने लगती हैं अमोनिया के सोल्यूशन के पास आ जाए तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक रॉड को लेते हैं कांच की उसे अमोनिया के सोल्यूशन में डिप करके उस गैस के पास में ले आते हैं तो आप देखेंगे व्हाइट डेंस फ्यूम बनने लगती हैं क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल बनने लगते हैं इसका मतलब उसके अंदर जो गैस थी वो कौन सी गैस रिलीज हुई एच गैस रिलीज हुई और उसके अंदर क्लोराइड के आयन प्रेजेंट होंगे ये एक इनिशियल लेवल पे कंफर्मेशन हो गया इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि वाइट डेंस फ्यूम बनेंगी उस गैस के साथ में जब अमोनिया के सोल्यूशन में डिप्ड रॉड उसके गैस के पास में लाई जाएगी एक बात हो गई दूसरा टेस्ट आते हैं जो पहले टेस्ट के बाद अब अगला ये जो एच गैस आई जिसका नाम हमें एच पता लग गया ये गैस अगर सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से पास कर दी जाए ए के सोल्यूशन से पास की जाएगी तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ये सिल्वर क्लोराइड एजीसीएल का पीपीटी होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का ध्यान से समझिएगा ये इनसॉलेबल है डायल्यूट एच एनओ थ्री में और सोलबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच में और अब इसकी जरा इक्वेशन को देखें और इसके बाद एक और टेस्ट देखेंगे हम लोग इस क्लोराइड आइन को कन्फर्म करने का ये जो आपने अभी कन्फर्मेशन अबाउट द क्लोराइड आइन पढ़ा उसकी इक्वेशन क्या बनेंगी तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट ए के साथ एच को मिलाया गया तो सिल्वर क्लोराइड ए का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना और एच थ्री और अभी जैसा हमने देखा ये डायल्यूट एच एन थ्री में इनसॉलेबल होता है दूसरा आता है जो सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है जो ये वाइट पीपीटी है अभी हमने बोला था कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में सोलेबल है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ए के प्रेसिपिटेट के साथ मिक्स होगा 
तो एक सोलबल सोल्यूशन बन जाएगा सिल्वर अमोनियम क्लोराइड एजी एन एच थ्री होल्ड वाई सी एल का और वाटर बन जाएगा ये क्वेश्चन हो गई अब एक तीसरा टेस्ट और देख ले क्लोराइड आइंस के रिलेशन में जो भी सोल्यूशन है सोल्ट का क्लोराइड का यानी सोल्ट सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड उसके साथ में हमने एम एन ओ टू को मिलाया और कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्रू इन तीनों एच टू एसओ फोर को मिला दिया सोल्ट ऑफ क्लोराइड प्लस एम एन ओ टू और कंसनट्रेटेड एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड इन तीनों को मिला के अगर हम हीट करेंगे तो एक ग्रीनिश येलो ग्रीनिश येलो गैस विद द पंजेंट स्मेल रिलीज होगी इवॉल्व होगी इसका मतलब ये कौन सी गैस है अब आपको समझ में आ गया होगा क्लोरीन गैस होती है ये Cl2 कौन सी गैस होती है क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी इसका मतलब इसमें क्लोराइड आयन है ये कंफर्म हो रहा है देखिए और जो इसमें स्मेल है वो पंजेंट स्मेल होगी और ये जो है मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइट के पेपर को ब्लू ब्लैक कर देती है मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइट के पेपर को ब्लू ब्लैक कर देती है और इस तरह से आप कंफर्म कर लेते हैं कि जो सॉल्ट हमको दिया गया उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट थे और आखिरी में एक सॉल्ट और है आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अब हम लोग जो सॉल्ट पढ़ेंगे वो एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कि कौन से आयन प्रेजेंट होंगे नाइट्रेट आय प्रेजेंट होंगे तो आइए इसके बारे में पढ़ लें तो देखिए हमने सॉल्ट ले लिया ऐसा सॉल्ट जिसमें कौन से आयन को स्टडी करने जा रहे हैं एन आयन है वो नाइट्रेट एन आयन एनओ थ्री वन माइनस तो वो सॉल्ट लिया उसके साथ में कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर मिलाया और कॉपर टर्निक्स को डाल दिया चूरा करके जो बिल्कुल पाउडर के थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे कॉपर टर्निंग्स कहलाती हैं वो इन तीनों को मिला के उसको गर्म करेंगे जब हम इसको गर्म करेंगे तो हम देखते हैं रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होती हैं लाल और भूरे कलर की फ्यूम्स इवॉल्व होती हैं इसका मतलब इसके अंदर एक गैस है वो कौन सी गैस है एनओ टू ये जो ब्राउन फ्यूम्स आई रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आई इसका कंफर्मेशन करते हैं अगर इन फ्यूम्स को पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के थ्रू पास करें तो वॉलेट वेपर बनने लगती हैं तो वॉलेट वेपर बनने लगती हैं एक चीज इसका मतलब कंफर्मेशन होने लगा कि एनओ थ्री आयन प्रेजेंट है सॉल्ट के अंदर दूसरी चीज अगर ये ब्राउन फ्यूम्स जो है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इसको पोटेशियम आयोडाइड के पेपर के ऊपर से पास करें पोटेशियम आयोडाइड के पेपर के ऊपर से पास करें तो वो पोटेशियम आयोडाइड का पेपर ब्राउन कलर का हो जाता है किस कलर का हो जाता है ब्राउन कलर का हो जाता है एक ये कंफर्मेशन कर दिया हमने एनओ की प्रेजेंस के लिए एनआईन जो प्रेजेंट है एक और टेस्ट होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट जिसके बारे में यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रेट्स के बारे में जब हम लोग डिटेल वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाया जाएगा तो आइए देख लें बस एक आइडिया ले लें यहाँ पर सॉल्ट के साथ में हमने एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सोल्यूशन मिला दिया सॉल्ट के साथ में क्या किया एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सोल्यूशन मिलाया तो जब हम सोल्यूशन को डाल रहे होते हैं टेस्ट ट्यूब में तो उसके जंक्शन पे जहाँ एस टू एस ओ फोर के साथ ये फेरस सल्फेट सोल्यूशन और सॉल्ट का रिएक्शन हो रहा होता है उसके जंक्शन पे एक ब्राउन कलर की टेस्ट ट्यूब में रिंग बन जाती है हिलाने से वो गायब हो जाती है रिंग लेकिन रिंग बनती है उसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे ये बनती है और कौन कौन से रिएजेंट उसमें होते हैं कैसे उसका केमिकल रिएक्शन होता है इन सबको हम लोग नाइट्रेट के वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बट इन दिस वे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर सारे जितने भी एनाइंस हमारे सिलेबस में उसके कैसे कन्फर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें बाकी और रिमेनिंग पोर्शन आपसे डिस्कस किए जाएंगे अबाउट प्रैक्टिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री थैंक यू